ধূমপান মদ্যপান এবং মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বাস্তবের সাথে কোনো মিল থেকে থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয় আমাদের গল্পগুলিতে অনেক সময় ভূত প্রেত তন্ত্রমন্ত্র কালো জাদু প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে লেখক সেগুলি ব্যবহার করেন শুধুমাত্র গল্পটিকে রোমাঞ্চকর বানানোর জন্য আমরা কখনোই কোনো প্রকার কুসংস্কার বা অলৌকিক ঘটনার প্রচার করি না আমরা আশা রাখব আপনারাও সম্পূর্ণ খোলা মনে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র গল্প শোনার আনন্দেই আমাদের গল্পগুলি উপভোগ করবেন আপনারা শুনছেন হরেবেল উইকেন্ডের হরর সিরিজ আজকের এপিসোডে আপনাদের জন্য হরেবেল উইকেন্ডের বিশেষ নিবেদন তুমি রবে নীরবে গল্পের প্রধান চরিত্রে বিজুদা এবং কুশল বিজুদাকে আমরা এর আগেও একবার পেয়েছি হরেবেল উইকেন্ডে এই বিজুদা একদিকে যেমন ঢপবাজ অন্যদিকে তেমনই ভূত জ্ঞানী যদিও সেখানেও থাকে ঢপের কীর্তন আজকের এপিসোডে আবারও এসেছেন সেই বিজুদা মূল গল্প পাঠে এবং বিজুদার চরিত্রে সুমন আংশিক গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি অতনু শুরু হচ্ছে তুমি রবে নীরবে সারা রাত গেম খেলে আর ওয়েব সিরিজ দেখে কেটে যাচ্ছে ফলে সারাদিন ল্যাদ খেতে খেতেই অবস্থা খারাপ গতকাল রাতেও একটা দুর্দান্ত ওয়েব সিরিজ দেখে শেষ করলাম ঘুমিয়েছি যখন তখন পাড়ার মহিলারা ফুল চুরি করতে বেরিয়ে পড়েছে যখন ঘুম ভাঙল তখন বাজে বেলা দশটা ঘুম চোখে হাঁটতে হাঁটতে আমার রুম থেকে বেরিয়েই দেখলাম খুন্তি হাতে মায়ের রুদ্র মূর্তি মা বলল এই উঠলেন দশটার বাবু এবার ব্রাশ করে খেয়ে উদ্ধার করো এক ধমকে ঘুম উধাও যাই হোক দুপুরে স্নান খাওয়া দাওয়া করে আবার ঘুমালাম ঘুম ভাঙলো প্রীতমের ফোনে ফোন তুলে ঘুম জড়ানো গলায় বললাম প্রীতম বলল ভাই জলদি শিবেন কাকার দোকানে আয় বিজুদা ফোন করেছিল আসছে বলল তা আমি গিয়ে কি করব ঘুমাচ্ছি তো বিজুদার ঢপের কীর্তন আমি একা নিতে পারবো না আয় ভাই বললাম ঠিক আছে রাখ দেখছি ফোন রেখে দেখলাম বিকেল পাঁচটা বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রেশ হয়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছালাম শিবেন কাকার চায়ের দোকানে গিয়ে দেখলাম শ্যাহেন্স স্টাইলে বসে আছে বিজুদা ওর সামনের বেঞ্চে বসে থাকা প্রীতমের মুখটা দেখে দয়া হল বিজুদা আমায় দেখে বলল নাও এলেন বাবু তা এতক্ষণ কি করছিলেন শুনি আরে বাবা আসতেও তো সময় লাগে নাকি থাক তোমাকে আর ইলিশ দিয়ে চিংড়ি ঢাকতে হবে না প্রীতম বলল ওটা ইলিশ না শাক হবে আর চিংড়ি না মাছ মানে কথাটা হলো তুচু কর তোকে আর সাফাই দিতে হবে না যার বিয়ে তার হুশ নেই আর সীতা কার বাপ আমি বললাম যা তুমি তো প্রবাদ বাক্যের পুরো মা মাসির একাদশী করে দিলে হ্যাঁ এখন তোরা বড় হয়েছিস আমার তো ভুল ধরবেই এই জন্যই কবি বলেছেন কি বলেছেন এখন মনে পড়ছে না তবে প্রশংসা সূচক কিছু নয় আর কথা বাড়ালাম না প্রীতমের পাশে গিয়ে বসলাম বিজুদা বলল তারপর বল তোদের খবর কি প্রীতম বলল এখনো অব্দি ভালোই তবে কতক্ষণ ভালো থাকবো তা বলা যাচ্ছে না কি বললি আমি বললাম আরে বিজুদা বাদ দাও সব বেশ কিছুদিন তোমার পাত্তা পাওয়া যায়নি ছিলে কোথায় আর বলিস না ঠিক আছে আজকে তোদের সেই গল্পটাই বরং বলি হঠাৎ প্রীতম অদ্ভুত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল কি হলো ভাই পেটে ব্যথা করছে আমি বাড়ি যাব বিজুদা খেপে গিয়ে বলল চুপচাপ বস হরিপদ নাটক হচ্ছে বিজুদার এক চেঁচানিতে প্রীতমের পেটে ব্যথা উঠাও বিজুদা গল্প শুরু করল গত শনিবার রাতে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম রাত দেড়টা নাগাদ হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল ফোনটা রিসিভ করলাম হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আরে আমি রে কুশল ও হ্যাঁ বল এত রাতে ফোন করলি আর তোর গলাটা এরকম লাগছে কেন সব বলবো ভাই তুই কাল একবার আসতে পারবি হ্যাঁ কিন্তু 
তবে হট করে সেদিন ওর ফোন পে আর অমন গলা শুনে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল পরদিন সকালে ট্রেন ধরে চলে গেলাম সংহতি স্টেশন থেকে টোটোতে মিনিট পনেরো সময় লাগলো কুশলের বাড়ি পৌঁছতে কুশল তো আমায় দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরল তবে ওকে দেখে কেমন যেন খারাপ লাগলো অনেক রোগা হয়ে গেছে চোখের তলায় কালি বললাম কি অবস্থা বানিয়েছিস নিজের কুশল বলল সে কথা পরে হবে কাজ কর তুই ফ্রেশ হয়ে নে আমি চা জল খাবার নিয়ে আসি ফ্রেশ হয়ে এসে চা জল খাবার শেষ করলাম তারপর বললাম নে এবার তো বল ভাই রে বড় সমস্যায় পড়েছি রাতে একদম ঘুমোতে পারছি না সকালে অফিস যেতে লেট হয়ে যায় বসের খিটির খিটির একে আরে যাচ্ছে তাই অবস্থা ভাই রোজ রাতে কেউ একজন আমার ঘরে আসে চোর তা পুলিশ কমপ্লেন কর আরে ধুর চোর না শুনবি তো রাতে রোজ দরজা ঠিকঠাক করে দিয়ে ঘুমাই রোজ রাতে মনে হয় যেন কারুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি নুপুরের আওয়াজ ধীরে ধীরে সে আমার কাছে আসে আস্তে আস্তে খাটের উপর ওঠে তারপর আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ে আমি সমস্ত ব্যাপারটা অনুভব করি কিন্তু তাকে দেখতে পাই না ধীরে ধীরে পাশ ফিরি তবুও সে নেই কখন যেন আবার নীরবে সে পাশ থেকে উঠে গেছে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যায় তারপর যখন আবার নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে চোখ মেলি আমার চোখের সামনে মুখটা ভেসে উঠে আমি চিৎকার করে উঠি না আর তখনই সে যেন কপুরের মতো উবে যায় তাকে আর দেখতে পাই না এইটুকু বলে কুশল থামলো আমি বললাম ব্যাস এইটুকুই এইটুকু বলছিস ভাই হ্যাঁ ব্যাপারটা তো জলের মতন পরিষ্কার কিভাবে কিভাবে আবার বলভাল স্বপ্ন দেখছিস খাওয়া দাওয়া ঠিক কর আর পিছাসগিরি বন্ধ কর সপ্তাহে একদিন স্নান করবি এখনো গা দিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ছে না বিজু স্বপ্ন না সত্যি কি বলছিস হ্যাঁ আমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছি স্বপ্ন নয় তাহলে একজন ভালো সাইকাইটিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট কর তাও করেছি ভাই কিছুতেই কিছু হয়নি বেশ কিছুদিন কাউন্সিলিং চলেছে কিন্তু কোনো ফল মেলেনি চিন্তায় পড়ে গেলাম জীবনে অনেক ভূতের কথা শুনেছি কিন্তু এমন ভূতের গল্প জীবনে প্রথম যদিও কুশল তাকে ভূত বলে সম্বোধন করেনি কিন্তু ওর কথার ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি তাকে ভূত বলে ধরাও হয় তাহলেও বা একজন ভূতের কারোর রাতের ঘুম নষ্ট করে কি লাভ হতে পারে ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকল বললাম ঠিক আছে তোকে চিন্তা করতে হবে না দেখছি চিন্তা করতে হবে না তো বললাম কিন্তু ব্যাপারটা মাথা থেকে গেল না আচ্ছা এমন নয় তো কুশল আমায় ভয় দেখাচ্ছে যদিও আমায় ভয় দেখানো অত সহজ নয় তবুও কি হতে পারে কি হতে পারে কি হতে পারে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো কুশলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা একটু ঘুরে দেখবার জন্য মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল মাঠে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে একটু এগিয়েই একটা চিলড্রেন পার্ক সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা দৌড়দৌড়ি করছে অনেকটা ঘুরলাম তারপর একটা চায়ের দোকানে গেলাম সন্ধ্যায় আবার একটু চা না হলে আমার চলে না কিন্তু কুশল কিছু দেই চা খেতে রাজি হল না অগত্যা একাই চা খেতে হলো এদিকে সূর্য প্রায় ডুবেই গেছে লালচে আকাশে আধারের ছোঁয়া লাগতে দেরি নেই কুশলকে বললাম তাহলে চল এবার বাড়ির দিকে এগোনো যাক কুশল বলল হ্যাঁ হ্যাঁ চল সন্ধ্যা তো হয়েই গেছে দুজন মিলে হাঁটা লাগালাম বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দিনের কথায় মেতে উঠলাম দুজনে বললাম তবে যাই বলিস ছোটবেলাটাকে খুব মিস করি এখন তার বলতে সেই যে স্কুলের দিনগুলো ওই ঘটনাগুলো ভোলার মতো নয় ঘটনা বলিস না ওগুলো শুধু ঘটনাও নয় এক একটা গল্প সেই যে অঙ্ক না পাড়ায় অলক স্যার সে কি মার মেরেছিল তারপর দুজনে ঠিক করলাম অলক স্যারের ক্লাস আর করবই না অলক স্যারের ক্লাসের আগেই ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যেতাম হ্যাঁ তারপরেই তো শিবানী ম্যামের কাছে ধরা পড়লাম 
সেবার তুই কি ঢপ দিয়েছিলি গুরু শিবানী ম্যামের কাছেও বকা খেলাম না আর ক্লাসও করতে হলো না আচ্ছা বিজু ঢপ মারাটা কমিয়েছিস হ্যাঁ রে হ্যাঁ বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্যেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যেই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছে সেটা সম্পূর্ণ অচেনা একটা ফাঁকা মাঠের বুক চিরে চলে গেছে লম্বা মেঠো পথ পথের দুধারে কিছুটা দূরে দূরে দুটো একটা করে কাজ কুশলকে জিজ্ঞেস করলাম এই জায়গাটা দিয়ে তো আসিনি রে এটা কোন জায়গা কুশল বলল বাড়ি গিয়ে তো আর তেমন কোনো কাজ নেই তাই ভাবলাম একটু ঘুরে ঘুরে যাই ও ঠিক আছে চল ঠিক আছে তো বললাম তবে সত্যি বলতে কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকল জায়গাটা নির্জন অনেক দূর থেকে শেয়াল কুকুরের ডাক ভেসে আসছে যা শরীরকে আরও ঠান্ডা করে দিচ্ছে কেন জানি না ভয় করছে একটু ভয়টা যে ঠিক কিসের তা বলতে পারব না ঠিক ভূতের ভয় বলা চলে না আবার লৌকিক জগতেরও নয় হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা পথ চলে এলাম আমার অস্বস্তিটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল হঠাৎ কেন জানি না মনে হলো আমরা দুজন নই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে কোনো এক তৃতীয় ব্যক্তি একটা একটা অদ্ভুত কিন্তু দারুণ সুগন্ধ নাকে এলো মন মাতানো পাগল করে দেওয়া একটা সুগন্ধ আর আর তার সাথে একটা সুর অনেক দূর থেকে একটা সুর ভেসে এলো মনে হল বহু দূর থেকে গুনগুন করে কেউ একজন একটা সুর ভাবছে আমার কাটা ছমছম করে উঠল কুশলকে বললাম এই কুশল শুনতে পাচ্ছিস কি আরে কেউ একজন গুনগুন করে সুর ভাবছে শুনতে পাচ্ছিস না তুই পাগল হলি আরে নির্জন প্রান্তরে এইটুকু বলেই কুশল কেমন যেন চুপ মেরে গেল ওর চোখে মুখে আতঙ্ক নির্দিষ্ট একটা দিকে তাকিয়ে ও যেন ভয় পেয়েছে সেই ভয়ের ছাপ ওর চোখে মুখে স্পষ্ট আমি বললাম কি 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 হলো কি দেখছি সভাবে না কিছু না চল বলেই জোর পায়ে হাঁটা লাগল কুশল না হাঁটছে না রীতিমতো এবার দৌড় লাগালো আমি ওর পিছু নিলাম দিক বেদিক না থাকিয়ে দৌড় দৌড়াতে দৌড়াতে দুজনে মিলে এসে পড়লাম একটা আম বাগানের মধ্যে যদিও বাগান না বলে ওটাকে জঙ্গল বলাই ভালো অনেকটা দৌড়ে বেশ হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম গা থেকে ঘাম ঝরছে কিন্তু কুশলকে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ও একটুও হাঁপায়নি দৌড়ানো তো দূরের কথা ও যেন বহুক্ষণ ধরে এই জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার কুশল এরকম দৌড়ে এলি কি ছিল ওখানে কি দেখে দৌড়ালি এভাবে সে মেটা যে আমার ঘরে আসে হোয়াট আর ইউ সিরিয়াস হ্যাঁ একটা গন্ধ পেয়েছিলি হ্যাঁ কিন্তু কিসের গন্ধ ওটা মায়ার গন্ধ এই গন্ধ ওর শরীর থেকে বেরোয় যা যে কোনো মানুষকে ওর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করে ঠিক যেভাবে আমায় আকৃষ্ট করেছিল কি সব বলে যাচ্ছিস পাগলের মতো একটা সত্যি কথা শুনবি কি তোকে বলেছিলাম না রাতে ঘুম হয় না বলে সকালে অফিস যেতে লেট হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি মাসখানেক আগেই না ছেড়ে দিয়েছি বললে ভুল হবে অফিসের এমপ্লয়ীদের লিস্ট থেকে আমার নামটা কেটে দেওয়া হয়েছে কেন এই পৃথিবীতে যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার নাম একটা লিস্টে রেখে দেওয়া এটা অসম্ভব তাই মানে এই দাঁড়া 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 কি সব বকছিস পাগলের মতো হ্যাভ ইউ লস্ট ইউর মাইন্ড নো ফ্রেন্ড নট ওনলি মাইন্ড আই এম টোটালি লস্ট হোয়াট দা হ্যাঁ রে পুরো ঘটনাটা তোকে খুলেই বলি তোকে যে ঘটনাটা বলেছিলাম 
রাতে একজন আমার ঘরে আসে আমার পাশে এসে শোয় সেটা শুরু হয় আজ থেকে মাস দিনে আগে প্রথম প্রথম আমি তাকে দেখতে পাইনি শুধু অনুভব করেছি তার সাথে সেই মন মাতানো গন্ধ সেই গন্ধ ধীরে ধীরে আমায় তার প্রতি আকৃষ্ট করে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি তাকে দেখার জন্য প্রথম প্রথম আমিও এটাকে স্বপ্ন ভাবি কিন্তু সারা রাত জেগে যখন পুরো ব্যাপারটার স্বচক্ষে উপলব্ধি করি সেদিন আর আমার চোখের সামনে কোনো ধোঁয়াশা থাকে না ধীরে ধীরে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি তার ছোঁয়া পেতে চাই আমি পাগল হয়ে যাই তার প্রেমে রোজ রাতে পাগলের মতো কাঁদতাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতাম দেখা দাও কাজ বাজ সব বন্ধ করে দিই কিভাবে যে একজনকে না দেখেই শুধু তাকে অনুভব করেই ভালোবেসে ফেলি বুঝতে পারিনি খাওয়া নেই ঘুম নেই এ শরীর সব কিছু ত্যাগ করে দেয় সব কিছু ত্যাগ করে দেয় তাকে একবার দেখার জন্য অবশেষে বুঝতে পারি সে সূক্ষ্ম দেহের অধিবাসিনী এই রক্ত মাংসের শরীরে তাকে আমি পাবো না এর পরের সিদ্ধান্তটা নিতে আমার সময় লেগেছিল মাত্র এক মুহূর্ত সিলিংয়ের সাথে দড়ি বেঁধে ফাঁস বানালাম অনেকের মুখ তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মৃত মা মাতাল বাবা সারা জীবন তিরস্কার পেয়ে এসেছি যাদের কাছ থেকে আমার পরিবার আত্মীয় স্বজন আর সবশেষে আমার ছোটবেলার সঙ্গী আমার ভাই আমার পরম বন্ধু তুই এসবই ভাবছিলাম আর চোখ থেকে বেরিয়ে পড়ছিল জল ঠিক তখনই আর একটা আওয়াজ আমার কানে আসে আরো একটি বার ভেবে দেখো যা করছো ঠিক করছো কি না আমি মাথা তুলি দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তুমি কে আমি সেই যার জন্য তুমি সব কিছু শেষ করতে চলেছ আমি মায়া মায়া আমি তোমায় ভালোবাসি মায়া ভুল যে নিজের পরিবার মাতাল অত্যাচারী বাবা এক বড় ছেলের কথা না ভেবে আত্মঘাতী হওয়া মায়ের মায়া আজ এতগুলো বছর ধরেও ভুলতে পারিনি সে কোনোদিন মায়াকে ভালোবাসতে পারবে না এই মায়াকে পেতে গেলে তোমায় যে ওই মায়াগুলোকে কাটাতে হবে কুশল তুমি এত কিছু জানলে কি করে আমার জগতে অজানা কিছুই নেই সময় নাও কেবে দেখো পারবে পারবে সব মোহ মায়া ত্যাগ করে আমায় আপন করতে যদি পারো তাহলে এগো না হলে ছেড়ে দাও এসব পাগলামি বলো বলো পারবে পারব তাহলে আর একবার আমায় ভালো করে দেখে নাও হঠাৎ তার চোখ মুখ সব বদলে যেতে লাগলো বন্ধ ঘরের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে চলছে আর এবার তার সেই বিভৎস রূপ আমার সামনে ফুটে ওঠে মুখে একটা লম্বা কাটা দাগ চোখের নিচের কালি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বয়ে গেছে সে বলল এটাই আমি মায়া পারবে পারবে এখন আমায় ভালোবাসতে আমি তো তোমার রূপের প্রেমে পড়িনি আমি তোমায় ভালোবাসি মায়া তুমি চিন্তা করো না আমি আসছি আমি আসছি আমি আসছি ঝুলে পড়লাম এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন যদি সব মায়া ত্যাগ করেই ফেলি তাহলে তোকে কেন ডাকলাম তাই তো সেটা না হয় তার মুখেই শুনে নে এর পরেই আমার সামনে ভেসে উঠল আর এক নারী মূর্তি না না আমি ভুল নই আমি তাকে চিনি খুব ভালো করে চিনি আমি খুব ভালো গিটার বাজাতে পারতাম আর আমার সেই ট্যালেন্টের জন্য অনেকে আমায় খুব পছন্দ করত অনেকেই আমায় ভালোবাসার প্রস্তাব দেয় 
माया तर मध्य एक जन माय एकदम ही कान गई पारत ना कि चेष्टा छाड़े एक दिन कलेज कैम्पास एक गान शाय खूब खराब छो ग सुरटा से नहीं खूब हासाहसी करी हमें हे कर फिली जेटा उचित छा पर दिन खबर पाई माया और नहीं से अपमान से खूब कष्ट पाए आत्महत्या कर से माय दाड़ी आर सामने बोल खूब हासाहसी से दिन अपमान कर चेष्टा आज छाड़ी आज से तुम्हें पागल कर दिए किचुक्षण अस्वीकार करते बीजू हमार भूल माया क्षमा कर दाओ क्षमा तो दिए ना हम आज तुम्हारो को अस्तित्व तो थकतो ना जगते खूब सामान्य एक कथा बोली तुम्हारे अपमान सबा करते सबाई आपन करते आशा करी और को दिन का असम्मान करा चलि एकटाना एत खण गल्पले विजुदा एक चुप कर लि जिज्ञेस कर ल तरपर विजुदा बोल चोखर सामने दुटो देह हावए मिलिए गल तारा चले गल भलोबाशाटा रही शिखिए दिए गल का सम्मान करते ना पारो असम्मान करो ना आज मायर ओ गान खूब मन पड़े मायर भूमिकाय रिम्पा माय रिमि तुम रबे नीरबे कवर रिम्पा शब्द ग्रहण पिंजीरा प्रोडक्शन एडिटिंग साउंड एंड पोस्टर डिजाइन अतनु शेष हलो हरबेल उन्डर विशेष निवेदन तुम रबे नीरबे फिर आसब नतून को गल्प नहीं तुण सुस्थ सतर्क थकून और सुनते थकून हरेबल उइकेंड